ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഇത് ബ്ലോക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ബ്ലോക്ക് എഡിറ്ററിനകത്തേക്ക് പോവാണ് ഇതാണ് ബ്ലോക്ക് എഡിറ്ററിന്റെ ഇന്റർഫേസ് ബ്ലോക്ക് എഡിറ്റർ ഓപ്പൺ ആവുമ്പോൾ ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് എഡിറ്റർ എന്നൊരു പുതിയൊരു ടാബ് കൂടി ഓപ്പൺ ആയി വരും ഓക്കെ ദെൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ബ്ലോക്ക് ഓതറിംഗ് പാലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാലറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ടൂൾസ് ആൻഡ് എഡിറ്റിംഗ് എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്നിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എനിക്ക് എന്റെ ആവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ഈ പോർഷന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് വൺ മീറ്റർ ആണ് എനിക്ക് ഇതിന്റെ വിട്ട് ആണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ വിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണോ വിട്ട് വരുന്നത് അതിന് ഇക്വൽ ആയിട്ട് ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഹൈറ്റ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ആവണം ഇവിടെ എത്രയാണോ അതിന് ഇക്വൽ ആയിട്ട് വേണം ഇവിടെ ചേഞ്ച് വരാൻ ഈ ഒരു ഫ്രെയിമിന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ യാതൊരു ചേഞ്ചും വരുത്തുന്നില്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഈ പോർഷൻ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം ദെൻ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആർക്കാണ് ഇത് നമ്മുടെ അതിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് പാർട്ട് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ആവുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഈ ഒരു ആർക്ക് സ്കെയിൽ കൂടി ആവണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡോറിന്റെ കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡോർ ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് ഡൈനാമിക് ഡോർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എന്ത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എന്ത് ആക്ഷൻ ചെയ്താലും പാരാമീറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇതൊരു ലീനിയർ ടൈപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ലീനിയർ പാരാമീറ്റർ ആണ് എടുക്കുന്നത് ലീനിയർ പാരാമീറ്റർ എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ പോയിന്റ് മുതൽ ഈ പോയിന്റ് വരെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പാരാമീറ്റർ ഞാൻ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക ഈ ആർക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആർക്കിന്റെ സ്റ്റാർട്ട് പോയിന്റ് ഇവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എറർ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ഒരു എപ്പോഴും നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് അടിച്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടി പാനൽ കൂടി ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടിക്കകത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ എന്നൊരു പാരാമീറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി കൂടി ഓൺ ചെയ്യുകയാണ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്തു ഈ പാരാമീറ്ററിനെ തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ എന്ന പാരാമീറ്ററിനെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയിലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ക്ലിപ്പ് പോയിന്റ് നമ്പർ ഓഫ് ക്ലിപ്സ് ടു ആണ് കിടക്കുന്നത് അത് ഞാൻ വൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രം എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ആക്റ്റീവ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ഗ്രിപ്സ് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗ്രിപ്പ് ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം ഇനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പാരാമീറ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാരാമീറ്ററിന് നമ്മൾ ആക്ഷൻ ചെയ്യുകയാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളും ഐഡിയയിൽ വെക്കുക ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഈ ഒരു പോർഷൻ സ്ട്രെച്ച് ആണ് ആവേണ്ടത് പക്ഷെ ഈ സ്ട്രെച്ച് എന്ന ആക്ഷനോടൊപ്പം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരേ ടൈമിൽ നടക്കണം അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഡോറിന്റെ ഫ്രെയിമിന്റെ വിട്ട് കൂടാറില്ല രണ്ട് ഫ്രെയിമും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതിന്റെ വിട്ട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഫ്രെയിം നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ആണ് ആവേണ്ടത് ഇതിന്റെ വിട്ട് കൂടണമെങ്കിലും കുറയണമെങ്കിൽ ഈ ഫ്രെയിം മൂവ് ആവണം അതിന്റെ ഒപ്പം സ്ട്രെച്ച് ആവേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു വൈപ്പോട്ട് ഫ്രെയിം വൈപ്പോട്ട് ഫ്രെയിം ഇവിടെ സ്ട്രെച്ച് ആവണം ഓക്കെ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആക്ഷനകത്ത് വേണ്ടി വാ ആക്ഷനകത്ത് ഒരുപാട് ആക്ഷൻസ് കിടപ്പുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു പോർഷൻ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ട്രെച്ച് ആക്ഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നത് സ്ട്രെച്ചിനകത്ത് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ സ്ട്രെച്ചിനകത്ത് ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഒരു റീജിയൻ മാത്രമാണ് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത്
അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ആ ഒരു പോയിന്റ് ഈ സെയിം പോയിന്റ് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ പോയിന്റ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് സ്ട്രെച്ച് ഫ്രെയിം ആണ് അതായത് നമ്മുടെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ റീജിയന്റെ ഉള്ളിൽ വരണം കാരണം ആ റെക്റ്റാങ്കിൾ മൂവ് ആണോ വേണ്ടത് ഒരു ഏരിയ മാത്രം വരേണ്ടത് നമ്മുടെ വൈപ്പോട്ട് ഫ്രെയിം ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ സ്ട്രെച്ച് ഫ്രെയിം വരച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വൈപ്പോട്ട് ഫ്രെയിമിന്റെ കുറച്ച് ഏരിയ മാത്രം വന്നിട്ടുണ്ട് സെലക്ട് ഓബ്ജെക്ട് ഓപ്ഷൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളും ഈ ഒരു വൈപ്പോട്ട് ഫ്രെയിമും സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ദൻ എൻട്രി ചെയ്യാം നമ്മള് ഈ ഒരു ആക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഈ ഒരു ബോക്സിൽ നിന്നാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ആക്ഷൻ ആണ് വന്നേക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഒരു ബ്ലൂ കളർ ലായ ഒരു ബ്ലൂ കളറോടുകൂടി അത് കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്കിത് ചെയ്തത് ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ റിബൺ പാനലിൽ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു വൈപ്പോട്ട് ഫ്രെയിം വിസിബിൾ ആവുന്നത് ആരും കാര്യമാക്കണ്ട നമ്മുടെ മോഡൽ സ്പേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ മൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് വൈപ്പോട്ട് ഫ്രെയിം സ്ട്രെച്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോസസ്സ് കറക്റ്റ് ആണ് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ട് ബ്ലോക്ക് കൊടുക്കുക ടെക്സ്റ്റ് സോറി ടെസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് കൊടുക്കാം ദൻ അതിന് ശേഷം അടുത്ത് പോവേണ്ടത് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണോ സ്ട്രെച്ച് ആവുന്നത് ആ സെയിം ടൈമിൽ ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളും സ്ട്രെച്ച് ആവണം അതിനുവേണ്ടി അഗെയിൻ ഞാൻ സ്ട്രെച്ച് കമാൻഡ് എടുക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരു പാരാമീറ്റർ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കേണ്ടത് സോ അതുകൊണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് സെയിം പാരാമീറ്റർ തന്നെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അസോസിയേറ്റ് പോയിന്റും സെയിം തന്നെയാണ് അതും സെലക്ട് ചെയ്യുക കാരണം ഈ ഒരു ഗ്രിപ്പിനെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരേ ആക്ഷൻ നടക്കേണ്ടത് അത് തന്നെ സെയിം പോയിന്റ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ അടുത്ത് സ്ട്രെച്ച് ഫ്രെയിം പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വേണം ഫ്രെയിം വരച്ചു കൊടുക്കാൻ അതിനകത്ത് എന്ത് വരണം ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ കുറച്ച് പോർഷൻ മാത്രം ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് സ്ട്രെച്ച് ആവേണ്ടത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം സെലക്ട് ഓപ്ഷൻ ഒബ്ജക്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഒബ്ജക്ട് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം എൻട്രി ചെയ്യാം നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കാം ടെസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിനകത്തേക്ക് വരാം നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ സ്ട്രെച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്ത് വരുവാണ് ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് സീറോ ഒരു ആംഗിളിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ വേണം മുകളിലേക്ക് സ്ട്രെച്ച് ആവാൻ അപ്പൊ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സ്ട്രെച്ച് ആക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാ ഒരു മറക്കരുത് ഈ ഒരു ബോക്സിലാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രോപ്പർട്ടിക്കകത്ത് ഇവിടെ ആംഗിൾ ഓപ്സെറ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അത് ആ ഒരു ആക്ഷൻ ബോക്സ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ ദൻ അവിടെ ആംഗിൾ നയൻറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യാം നയൻറ്റി സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടെസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിലേക്ക് പോവാം ഡ്രോയിങ് സെലക്ട് ചെയ്യാം സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാം കണ്ടോ ഇക്വൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണോ വരുന്നത് അതിന് ഇക്വൽ ആയിട്ട് മുകളിലേക്ക് അത് സ്ട്രെച്ച് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്ത സ്റ്